हेलो बच्चों लेट हिट द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है ओके फर्स्ट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन गैस डेल्टा यू इजिकल्स टू जीरो सेकेंड फॉर आइसोकॉरिक प्रोसेस डब्ल्यू इजिकल्स टू जीरो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा यू इजिकल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू एंड फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू इजिकल्स टू जीरो सो इस क्वेश्चन में तो की कंसेप्ट आर की कंसेप्ट आर फर्स्ट इज दट आइसोथर्मल प्रोसेस एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रिमेन्स constant second is an isochoric process volume remains constant okay. third is an adiabatic process Total heat exchange is zero. Or let's say just no heat exchange. The plus delta Q is equal to zero. Okay, and in cyclic process. In cyclic process. the state function is zero okay so now let's check out the options first option hai ki isothermal process ke liye for an ideal gas delta u is zero so we know that delta u for an ideal gas is equals to cv delta t correct अब हमको पता है कि ऐसे तो हमारे प्रोसेस के लिए जो टी है वो कांस्टेंट होता है देर फोर डेल्टा टी इज जीरो हियर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो विच इम्प्लाइज डेल्टा यू शुड इक्वल्स टू जीरो करेक्ट सो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो सही है देर फोर दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन सेकेंड है हमारा आइसो कॉयर प्रोसेस के लिए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो डब्ल्यू फॉर एडल गैस इज डिफाइन एज पी डेल्टा वी एंड हमने अभी देखा कि हियर फॉर आइसो कॉरिक प्रोसेस डेल्टा वी इज यूज टू जीरो वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट ओके सेकेंड एज यू कैन सी फ्रॉम आवर की कंसेप्ट वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट डेल्टा वी जीरो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो ओके थर्ड ऑप्शन इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू तो वी नो दैट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस delta q is equals to 0 and we have from first law of thermodynamics from first law we have delta u is equals to delta q plus delta sorry delta delta q is equals to delta u plus delta w now humne abhi dekha ki adiabatic process ke liye delta q jo hota hai wo zero hota hai therefore it implies delta q is equals to delta u plus delta w and delta q is equals to 0 for adiabatic process it implies delta u is equals to minus delta w okay so third option is also correct and fourth option is for cyclic process delta w is 0 so humko pata hai ki cyclic process mein in cyclic process the state function doesn't change state function is zero but we know that 
work done is a work done or change in work in thermodynamics is a path function which means that it depends on the process or path we are taking to reach the final state okay which means that in a process like this this is p this is sorry this is v we have process like this then this is a cyclic process okay this point a this point b a to b and then b to a again in this case delta w won't be zero delta w not equal to zero okay therefore fourth option is the incorrect option okay so our final answer is that for cyclic process delta w not equal to zero and hence option four is correct this fourth option is the correct option because we have to select the incorrect option and we know that delta w is not equal to zero i hope you understand it well best of luck